。近日，达布雪山遭遇了三十年不遇的暴风雪，虽然降雪已经停止，可是连日来的大风吹去了原本覆盖在内湖边缘上的浮雪。救援人员在搜山的时候，在内湖之上发现一具女性尸体。经确认，正是三年前雪崩事件中失踪的上海籍游客宋小雨。目前，有关部门正在试图与死者的家属联系。具体情况，请看本台接下来的继续报道。终于找到你了。找你找了好久，没有找不到你。你喜欢内湖，你就在这儿好好休息。小雨。沈总，哎，沈总，罗叔，我来扶你，你帮忙拎挡一下。我先走了，啊，慢点儿对不起，这次因为我你差一点就好了，什么都不要说了，都过去了。我都知道，你这次上雪山是为了埋葬你和沈志泽的感情，然后重新开始。可万万没有想到，他竟然来了。
而且还救了我们。在这样的情况下，我不会让你履行在雪山上说的诺言，否则的话就显得我太小气了。其实我们要感谢这次雪山之行，让我们都看清了自己的心，而且沈志慈也找到了小雨的下落。也了却了他的心结，好像冥冥之中，这都像命中注定一样。至于以后嘛，随缘吧。好了，我们也已经消失了这么久了，家里人一定很担心。为了赶紧回去给我老爷子报个备，就不送你了。陆阿姨叫张妈把房间收拾了一下，让我过去住一段时间，好方便照顾你。不用麻烦了。来，慢点。我送你进去吧。不用。楼叔，嗯，你觉得我还应该等下去吗？这，这我真说不好。小雨死了这么多年。我知道他一直活在自责当中，他很痛苦，所以，我一直想等他伤口痊愈，再回到我的身边。但现在，出现了一个许诺，我不能输，我不要输